அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஷீலா ஆனந்த் பேசுகிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த பதிவு எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சைமன் ஹெர்க்லஸ் அவர்களுடைய உடலை நல்லடக்கம் செய்ய விடாத மனிதனே மற்ற அந்த செயலை கண்டித்து தான் இந்த பதிவை நான் பதிவிடுறேன் கடவுள் ஏன் கல்லானார் இந்த கல்லாய் போன மனிதர்கள்னாலே மனிதநேயம் எங்கே இன்னைக்கு உங்களை பாதுகாப்பாக இருக்க சொன்னாங்க அதுக்காக சுயநலமாக இருக்க சொல்லலை இன்னைக்கு இராணுவ வீரர்கள் வந்து நம் நாட்டை பாதுகா பாதுகாப்பதற்காக போராடிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் இந்த ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸை எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்காங்க அதில் போராடியவர்கள் உயிர் தியாகம் செய்தால் அவங்களுக்கு நீங்கள் காட்டுற நன்றி கடன் இது தானா அவர்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை இது தானா அவருடைய சடலத்து மேலே கல் எறிஞ்சு அவரை நல்லடக்கம் செய்ய வந்தவர்களை தாக்கி அவங்களுடைய குடும்ப ந குடும்பத்தில் வந்தவங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடையுமா இன்னைக்கு வந்து இதை பார்க்குற ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸும் நாளைக்கு இந்த இது பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நாளைக்கு இந்த நோய் தாக்குனா நமக்கும் இந்த நிலைமை தான் வருமோன்ற ஒரு ஐயப்பாடில் அவங்க அவங்க அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக வீட்டிலே இருந்துட்டாங்கன்னா இந்த நாடு சுடுகாடாக போயிடும் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் பார்த்தேன் அதில் ஒரு நாய் இறந்து போயிடுது அது கூட இருந்த ஒரு அஞ்சு நாய் வந்து அதை பள்ளம் தோண்டி புதைக்குதுங்க ஐந்தறிவு உள்ள ஜீவனுக்கே இறந்துட்டா புதைக்கணுன்ற அந்த ஒரு அறிவு இருக்குது ஆனால் அந்த மனிதர்களுக்கு மனிதாபிமானமே இல்லாமல் போனது ஏன் அப்படின்றது தான் ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் நாகரிகம் இது எல்லாமே புத்தகத்தில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் இனி வரும் காலத்தில் வந்து நம் பின்வரும் சந்ததிக்கு வந்து நம்ம மனித கூட ஒரு புத்தகத்தில் காட்டி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுருமோ அப்படின்னு இந்த சூழல் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு ஐயப்பாடு வருது இந்த நேரத்தில் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சு கொள்றேன் ஏன்னா பணம் இருந்தால் உதவி பண்ணலாம் ஆனால் பணம் இருக்கிற எல்லாரும் உதவி பண்றது கிடையாது ஆனால் நல்ல மனமும் மனிதநேயமும் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி செய்ய முடியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸை கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் தன்னுடைய இடத்தை வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நல்லடக்கம் செய்வதற்காக அவங்க இடத்த கொடுக்கறதுக்கு முன் வராங்க இது மாதிரி இருக்கிற செயல் வந்து பாராட்டத்தக்க செயல் எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவருக்கு நீண்ட ஆயிலையும் நல்ல சுகத்தையும் கொடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக்கிறேன் மனிதம் காப்போம் மனித நேயத்தை வளர்ப்போம் நன்றி